Hola a todos, bienvenidos al canal de Barbicia y... Bienvenidos, juguemos al fútbol Y aquí estamos con Inazuma Elevengo Galaxy ¿eh? Yeah. Eh, su edición Supernova, estamos con la versión Supernova, vamos a continuar con el episodio Hemos ganado eh, la clasificación asiática eh, para el mundial Somos campeones, por lo tanto nos vamos al mundial ¿Eh? Así que, pues nada chicos, como veis hoy, pues eh, aprovechando de que, de que Cristina está de vacaciones, pues está aquí Ya sabéis que normalmente no está, normalmente no está okay. Vamos a... habíamos dejado el episodio anterior, justamente, eh, más a acabar el partido Y ahora estamos aquí, pues hablar con todos para celebrarlo, porque somos, somos unos cracks O sea, lo hemos, es una remontada épica Somos ¿sabes? unos cracks, lo hemos petado, les hemos pegado una paliza sí. y, y todas esas cositas, ¿no? eh. Básicamente. Eh, y por fin nos vamos a, vamos a representar a Japón en este en mundial. mundial. A Japón en el mundial. En el mundial. ¡Oh, Trina! Bueno, Trina, Trina, Trina y Adi lo, lo, lo han hecho muy bien. ¡Bien! ¡Hemos ganado! Ahora simplemente es eso, o sea... Trina, Trina es uno de estos perfectos para entrar parte de los locos bajitos. Sí. Y además Trina es una de las mejores defensas del juego O sea, en serio, ¿eh? Es una de las mejores defensas Aunque a veces te den ganas de darle una torta ¿Pero por qué? Pobre Trina O sea, ya está Todo el mundo le hace bullying a Trina Pero es que, a ver, necesitas pabilar un poco Le hace falta un poquito de sangre Todo el mundo le hace bullying a Trina Eh, le hace falta un poco de sangre Que parece que lleva el chato valenciano en vena Sí, somos campeones, somos unos cracks ¡A por el mundial! Y aquí se acaba Ay, la Dios, clasificación madre. asiática. Por fin, por fin tenemos ya campeón que es Inazuma y le de... O sea, Inazuma Japón. ¿Verdad? <risa> <risa> bueno, a ver, ¿qué más da? ¿Lo mismo? Sí, no, no es lo mismo. <risa> Arianadito flipado ahí. El fútbol no ¿Qué es eso? ¿Qué es, ¿Qué es eso? A momir. Eso es lo que tú quieres. <risa> Es que me duele mucho el hombro. Bueno, luego te hago... ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué le está ocurriendo a la gente? ¿Qué es eso? Ay, qué marcianos. Sí, es que es mi mona. ¿Qué está ocurriendo? ¡Son marcianos! A ver, el término correcto son extraterrestres. Uy, cuidado. Aquí a está. ver, no, si le llamamos marcianos Es que les estamos diciendo que vienen de Marte eh, Sí, vale Pero tiene no razón. vienen de Marte Tiene razón, tiene razón No son, no son, tiene razón Sí, yo también lo fliparía mm, ¿Me ayudas un poco con esto? Venga, te ayudo un poco con eso ¿Qué es una nave? Esto es una nave espacial Poquito, tampoco uh, flipéis. Ya, ya como... que empieza. Esto ha empezado. Esto ha empezado. Hablo un poquito más alto, si no está el metro Ay, lejos. Me, Pero no, te lo pongo más cerca. Me acerco ¿no? un poquito. Ahí. Todos los que jugábamos eran marcianos. Bueno, ma est extraterrestre. Pues, la niña se había andado esta. A ver, pero es que es verdad. Bueno, eh, nos está dando la enhorabuena por haber superado la fase de selección para participar en el torneo de Gran Celesta Galaxy. ¿Y qué pasa con el mundial? Yo quiero ir al mundial. Claro, y están todos un poco así flipando, como diciendo, pero es que, pero no estamos haciendo las, la, la ronda de clasificación para el mundial. Y el otro, no, no, para el mundial no. Ya veo que estabais eh, jugando engañados. Sí, estabais jugando sin que se hayan explicado el porqué. El por qué. ¿Qué estás diciendo? No, está preguntando que qué pasa con, con los dos peques. Con, sí. Con los dos niños. Y, se, y a ellos le decía, no, no, ¿qué pasa con el público en general? Dice, no, nos hemos echado a dormir. Nos hemos echado a dormir. Y, pero tengo que explicaros. Y aquí llega Axel que dice, deja que os explique yo. Sí. Y aquí llega Axel Blaze a explicarnos la situación. Que aquí ya no está patrocinando el pelo cementia. No. 
No la gomina pero se mentía. Bueno, pues resulta que el pavo ha llegado, resulta que no estábamos jugando por el mundial, es lo que nos estaba explicando Cristina, sino que estábamos eh, jugando por el gran torneo eh, celeste. El gran celesta Galaxy. El celesta Galaxy. Y que, y que bueno, pues nos da la nueva por haber participado y que vamos a, a representar a la Tierra. Eh, los otros estaban flipando y preguntado por el público porque todos durmiendo y tal, sobre todo los hermanitos chiquititos de, de Falcon. Y no, no, que están dormidos. Y cuando iba a darnos la explicación, de pronto ha llegado Axel y dice, deja que os lo explique yo. Sí, o sea, porque, ya lo explica. Porque, veo que, o sea, porque el otro decía, veo que, o sea, que habéis jugado engañados. O sea, deja que lo explique yo. A ver. Vamos a hablar con... Con Axel ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno Bueno, pues Axel Blaze nos pone Un poquito en situación eh, Resulta que eh, Hace tres meses Hace tres meses uh, este, este buen hombre Venido del espacio Buen hombre, no... dice <risa> <risa> Este buenín Este buen extraterrestre Venido del espacio Este eh... mozalbete <risa> Vino con una proposición que no pudo rechazar. Indecente. Aunque, ¿eh? Una proposición indecente. Mm, venía diciéndoles que tenían que participar en el gran torneo eh, Celesta Galaxy para salvar a la Tierra. Sí, no podéis negar. Vale, ¿eh? y que no podía no podían negarse. O sea, o sea, le estaba explicando lo de, acordaos, ¿os acordáis de hace tres meses cuando desapareció la luna? ¿La luna? Dice, dice, sí, fue un accidente de esto, o sea, que dijeron que había sido eh, la... Dijeron que había sido polvo estelar, ¿no? Polvo estelar, que hacía que ya no se podía ver la luna... Y dice, y dijo, pues no ha sido así. No fue así. Entonces aquí les está explicando la proposición indecente de este buen extraterrestre. O sea, ¿eh? Que se los ofrecen a hacer un mundial para salvar la Tierra. Para salvar la Tierra. Sí, sí. A 188.000 años luz uh -huh. está eh, la, la estrella de eh, Falas Medium. Y dentro de... <coughs> o se me va la voz. Y de, dentro de esa estrella, del sistema solar de esa estrella, está el planeta Falas Mortis. ¿Vale? Entonces, <coughs> lo que ocurre con Falas Mortis es que se ve abocado a ser absorbido por un agujero negro que apareció ¡puf! Bueno, de momento le está diciendo ese, eh, sí, pero pero no no, no, no no adelantemos, no adelantemos ahí porque ahora, bueno, le está, le está comentando eso y le está diciendo que eh, si no y la única forma es haciendo un, un campeonato de fútbol pero si no participan si no se niegan a participar, habrá consecuencias Así que dice el otro, ¿qué? No me lo, ¿Por qué tengo que creerme que va a haber consecuencias? No sé qué. Y dice, pues mira, es lo que, esto es lo que va a pasar. O sea, vale, sí, ¿Por qué me has traído ¿por aquí? ¿Por qué me has sacado aquí fuera? Observa. ¡Turú! Una pelota. Esto <risa> está muy rebuscado, ¿eh? Está muy, muy rebuscado. <risa> que yo digo... Si este buen extraterrestre que... Bueno, el mozalbete del espacio. El mozalbete sea. del espacio, que no sé si este participa en algún equipo o no. Eh, es porque no me lo he visto yo. Pero si este buen mozalbete tiene eh, eh, este cañonazo épico, <risa> ¿qué leches están buscando para pa que no venza en la galaxia? Ay, es que ellos quieren vencer, pero lo quieren hacer justo. Ah, que estos son los malotes. Estos son malotes. Estos son los de Fala... Sí. Eh, Fala bueno, este. pues Morbius. la Tierra, la Luna, vuestro satélite artificial ha desaparecido. ¿eh? Y esto conllevará que la Tierra va a ir cambiando lentamente de eje, con lo que va con desgracias, terremotos, eh, tal, y al final acabará desapareciendo la Tierra. A no ser que aceptéis nuestra ayuda. Claro. Ahora mismo mmm, ellos son su única mmm, esperanza. esperanza, ¿no? Por así decirlo, son los únicos capaces de arreglar lo que acaba de, 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 desarreglar. de desarreglar. Así que no os podéis negar. ¿Qué vais a hacer? Que, que es como YouTube, que cuando una cosa funciona viene, la toca y la desarregla. No os podéis negar. Es lo mismo. Te vas a cagar, voy a ponerme mi pelo cemento. Así que por este motivo... Naciones Unidas. No se pueden negar. Naciones Unidas. Se van, lo van a presentar a Naciones Unidas porque hay que explicar todo esto al mundo. Buenas, buenas, buenas gentes de la Tierra. Me llamo. Eh, he venido aquí a presentarme eh, eh, a todos vosotros así para hablar de mi, de mi historia personal como buen extraterrestre que soy. ¿Pero ¿Cómo se llama? 
Se llama eh, Osrock Os en eh, Boldar. ¡Cuéntalo ya, hombre! ¡Que estamos aquí! ¡Callaos! ¡Que os va a contar algo! Verás. A 188.000 años luz. <risa> se nos sabe de aprendido ya el, el, el este. <risa> Sale ahí, 188.000 años luz. No, que digo que se sabe ya el discurso. Ah, vale, vale, sí, claro. anda. Eh, bueno, pues está la, 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 la estrella Falas Medium, el planeta que es Falas Mortis, que se ve abocado inexorablemente a um, ser absorbido por un agujero negro que apareció pff, así, de repente, sin más. Los agujeros suelen pasar así. Ah, eh, los agujeros negros, pues de repente pff, aparecen así, sin más. Entonces, el planeta le queda poco tiempo de, de vida y sus habitantes... Que son grandes guerreros o tienen una gran capacidad de tecnológica de guerra. Es el planeta más tecnológico de toda la galaxia. Mm. Están buscando otro planeta donde mudarse. ¿Otro no? ¡Otros! Bueno, en principio otro. ¿Vale? En principio otro. En un lugar a salvo. Entonces lo que quieren es invadirlo. Pero, pero, eh, llegando a un punto justo. Se decidió que para que todo el mundo tuviera la misma... Creían que la guerra no era justa. Creían que la guerra no era justa. O sea, porque la guerra no era justa, exacto, como dice Edu. Decidieron hacer un torneo de fútbol. Entre todos los, entre los planetas de la galaxia. Entre todos los planetas de la galaxia. Y que el vencedor fuera el que dijera en qué planeta se queda a vivir. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Eh? ¿Total? Cállate, estúpido. <risa> Sí. Sí, 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 bueno. ¿Eh? Que Entonces, eh, a todos nos afecta porque estamos en la misma galaxia. Claro, afecta a todo el mundo y resulta que el problema que tiene eh, Falas Morbius es que mm, es un planeta gigante. Sí. ¿Vale? Es un planeta gigante y necesitaría mm, más de un planeta. Mm. Entonces, eh, para que fuera de forma equitativa e iguali eh, igualitaria para todo el mundo y que todos tuvieran las mismas posibilidades, se organizó este torneo de fútbol del Gran Celesta Galaxy. Ahí está. El Gran Torneo Celesta Galaxy. Donde todo el mundo participaría. Sí, ahí está. Celesta Galaxy, lo habéis escuchado, ¿eh? <risa> ¿Y qué tiene que ver con si Entonces, con que no queremos los últimos, ya está, no hay problema. ¡Ja! Eso es lo que vosotros creéis. Pues no. ¿Eh? Porque resulta que el planeta eh, es tan grande y tan gigante y tan masivo que para poder eh, evacuar a todo el planeta necesitarían el 99, 99,99% no, 99 de, de los planetas. Sí, de la galaxia. ¿Eh? Porque obviamente no todos son habitables Hay muchos más planetas en la galaxia sí. Pero no que, todos son habitables. que tengan unas condiciones mmm, Adaptadas a la vida inteligente Pues solamente hay un 99 sí. Porque ¿Por según Cristina Si no es inteligente no puede vivir no, es, gente que no es inteligente Es un 98,8 ¿vale? no, no la vida inteligente a toda la vida O sea, puede ser, no, ton, no, puede no. ser tonto y vivir No, dicen a la vida inteligente <risa> Bueno, pero puede ser tonto y vivir, digo yo ya, pero ahí dicen a la vida inteligente Entonces no podríamos estar nosotros en los planetas Porque aquí no hay mucha... Ya lo ha demostrado el COVID, no somos muy listos O sea, bueno Bueno, bueno pues, a ver, pero si el COVID está invadiendo entonces, ¿Se está quedando con el planeta? Por eso, entonces Solamente se salvará el ganador a El ver, ganador No es que se salve el ganador, es que el ganador decidirá Dónde quiere quedarse a vivir Dónde quiere quedarse a vivir, se puede querer ir a la Tierra O dice, pues me voy a un planeta que está en destrucción Somos tontos <risa> Somos humanos, somos el que está a punto de ser absorbido Por el agujero negro <risa> Pues eso eh, Pues eso, que básicamente tiene, Que tiene menos contaminación Ya, pero va a desaparecer en tres años, da igual Pero tiene menos contaminación B Básicamente es eso, o sea Nos han ofrecido esto, pues un motor no Para poder, para poder, para poder, para poder eh, de alguna forma tener una posibilidad de salvarnos vale el que gane se salvará y los demás pues serán invadidos así porque sí o sea porque así no ha decidido ojo que podría haber sido peor podría no aceptar el torneo y simplemente ir a la guerra y destruirte y, y invadirte igual pero de esta forma es mejor para todo el mundo según ellos y además no corre el peligro de dañar a los planetas donde van a ir porque entonces los dañas vas a ir a guerra tal claro. para de bombas nucleares pum 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 y ya no vives ya, la o sea, ya no vives allí bueno Siempre que cuando seas inteligente, pues si eres inteligente da igual el planeta, según eso, o sea, evidentemente, o sea, porque si no el planeta no está adaptado a la vida inteligente, está adaptado a la vida pero no a la vida inteligente, o sea que... Bueno, 
Y... Entonces, Entonces pues, podemos deducir que esos extraterrestres están planteados eh, desde la base del carbono. Sí, bueno. O sea, esos vistos que son todos iguales. O sea, tenemos tres patitos, dos piernas, dos patas y algunos ojos de más, pero ya está. Bueno, pues sí, al final fui yo el que me decidí encargarme de que de prepararos, de preparar un equipo. Y fueron ellos los que decidieron que, que no contarlo. O sea, no contarlo. Sí, exacto, porque, mm. claro, imagínate la presión que iban a tener. Si en vez de decir que están luchando por Japón, están luchando por la Tierra. Por la Tierra. ¿Eh? Por la Tierra. Bueno. Ya veo que estáis bien informados, ahora tendréis que partir, eh, preparaos cuanto antes. ¿Cómo que partir? O sea... Sí, bueno, resulta que estaban preguntando, entonces, ¿qué pasa? ¿Que todos los eh, rivales de este mundial eran extraterrestres? Eran, eran extraterrestres. Sí, correcto, porque se ve que nos hemos clasificado en el grupo... En uno de los grupos, ¿no? O sea, Sabéis cómo funciona el mundial, ¿no? Que va por diferentes grupos y los y los que superan se clasifican, pues igual. Sí, estábamos en sector 23, por ejemplo. O sea, estábamos ahí varios planetas. Sector 23 eh, A. Eh, es que es el sector de Green Lantern. Y... No, ¿cuándo era no, el, el sector 14? No, no me acuerdo ya. No, ¿13? el 28-14. 28-14 creo que era. O sea, eh, vale, no me acuerdo exactamente. Estaba ahí, eh, él era el árbitro y empezaron a... Tal. Lo que pasa es que nos hicieron una especie de skin vale se pusieron las skin para que parezcan humanos pero cada uno de los equipos que nos hemos enfrentado eran enfrentado, de diferentes, eran diferentes planetas. planetas y por lo tanto extraterrestres eran todos hmm. nos hemos enfrentado a los extraterrestres sí y los habéis ganado bueno al final o sea que ya no nos enfrentamos o sea ya no luchamos por el mundial luchamos por por la galaxia por la tierra ya no representamos ya no somos Japón. Representamos ya el Heart Eleven somos la tierra Mm, nuestro equipo es la Tierra Vale Estación ahí mm. Oh, vamos a, nos van a reunir ahora Oh, mira quién está ahí oh. Si sí es, sí es que nos vamos a reunir todos Ay, qué ilusión. Mm. Una reunión Una reunión Vamos dentro, ahí explicaremos todo Ya ha cambiado la capa por una gabardina Sí Ya se, se ha hecho mayor chulo. Venga, vamos a... Vamos a... Podemos ir con mapa. ¿Podemos ir con el mapita? Sí. Bueno, vamos a andar. <risa> bueno, vamos a, a reunirnos o sea, todos. Sí. A tener una reunión. Ahí en el, para hay que, que, que donde el estadio. Hay que donde el estadio. Para. Para ahí en la sala de, de, del equipo donde planean tal, nos contarán ahí eh, pues la situación, por qué, por qué escogieron a este equipo, por qué escogieron a este equipo, por qué si vamos a, a llevar más jugadores, etcétera, etcétera, la situación para poder. La estrategia sigue, sí, Decidir. Mm, di, 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 di. Aquí está Astero Black. El, el otro sigue tirándose de los Bueno, sí, porque esto ha sido un desastre. Entonces. Los rumores son ciertos. Tú no eres Astero Black, sino que eres Ray Dark, el casa. Oh, Así my es. God. ¿Y qué problema? <ríe> o sea, pero hmm, tuvimos que acudir a él. Esto yo tampoco me creía que estuviera vi vivo, pero él apareció. Hmm. Entonces, eh, claro, o sea, aquí si conocéis la historia de Ray Dark sabéis que que se dio por muerto, murió, ¿eh? murió, lo que pasa que... Cuéntanos qué es lo que ocurrió esa... Murió, ahí estaba... Claro, hace, hace, tres meses. hace tres meses, cuando Axel Blaze estaba rompiendo el coco sí. sobre qué, ¿Qué entrena iba a entrenador eh, iba ¡Ay! a dirigir al equipo, de repente <ríe> apareció un muerto viviente. Un muerto viviente. Sí, Conozco que... la situación. Y acepto, y acepto las circunstancias, las circunstancias. Acepto Pero, ser entrenador Tú estabas Aquí le explica, pues eso sí. que, que estaba, que murió sí. Pero que le, con, le salvaron con una medicina Especial Una medicina especial una, y, y prohibida Y con, y de, me, con métodos oscuros, oscuros Y prohibido Y tuvo que estar 10 años haciéndose pasar por muerto Como Asterok 
Pero joder, tampoco, tampoco, ya está, 10 años ofreciéndose pasar por muerto. Tampoco era tan difícil de saber quién era, macho. O sea, ver, esto bueno, es como Cracker cuando se pone las gafas. Eh, sí, mira, justo estaba pero, pero es que Raidar también usaba, o sea que. Pero a ver, es que entre. Eh... Eh, Axel Blaze y, y el Alex de... ¿Qué, qué? ¿Sí? Ah, bueno, sí, claro, cuando... cuando o sea, sale, era un sí. mechón de pelo, un mechón de pelo. teñido de color y, y una coletilla. Y, y si teníamos que... Y, y bueno, y si era tan importante todo esto, ¿por qué habéis escogido a estos jugadores? ¿Eh? O sea... A ver, no dudo, no dudo que... A ver, no dudo que sean... Que, que sean, sean buenos, que tengan potencial. Claro, pero... Pero seguro que había gente mejor. Y ya más preparados también. Uh -huh. ¿Eh? Es que desde que ocurrió eso... Y aquí nos, ocur nos cuenta su uh -huh. oscuro secreto. Ahí está. ¡Puedo ver cosas! ¡Yokais! ¡Puedo ver yokais! <risa> claro, todo está encajado. Todo, todo encaja todo entre encaja, los juegos. Todo encaja. Puedo ver yokais. Eh, de aquí pasamos a yokai. Bueno, no, Lo que nos explica es que eh, desde que murió y volvió de la muerte... Eh, volvió a la vida uh -huh. Puede ver al animal Que habita dentro de las personas Sí O sea, el totem, ¿Qué? el numen El animal que vive Dentro de, de todos vosotros que bueno. es, es una característica Propia de la tierra sí. O sea, no tenemos bastante con el espíritu Guerrero y armadura Yo tenía un animal dentro Es que es para Sí, Trina, sí, 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 sí Además eres la primera que se manifestó. Un gorrión. Eso es lo que ocurrió en el partido. O sea, sí, es algo que tenéis dentro del DNA, el, 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 ADN. El, el ADN y que estando juntos con, con otros que también lo tienen parece ser que se ha manifestado. En este caso, pues la primera que lo ha manifestado es Trina, ¿Eh? el Numen, el Totem, eh, la Ida de Pinza. Resulta que puede ser que cada, <risa> cada planeta tiene una habilidad especial. Aquí estamos la Ida de, to de la Ida que se le se le fue aquí. Y cada uno de vosotros los otros ten, lo, lo tenéis. ¿eh? Simplemente hay que sacarlo de dentro. Porque por eso se llama el animal que tienes dentro. Que hay que sacarlo a hostias. O sea. ¿se quiero salir. ¡No! ¡Estoy aquí calentito! ¡Que salgas! Y sale un cerdo. Ahí. <risa> ya me sabía a mí que yo <risa> quiero un cerdo. O sea. <risa> bueno, pues eso. Que, ¿Cuál, es, ¿Cuál es el de Trina? El de Trina es una especie de zorrito. Ay. Bueno, salió. Bueno, Tendría que ser una ardillita. Porque... Bueno. Mmm. Y... Un, ta un tanuki, ¿no? Del... Pero necesita... O sea, solamente nosotros. No, habrá refuerzos, habrá refuerzos. Tendréis refuerzos. ¿Qué refuerzos? ¡JP! 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 <risa> o sea, yo quiero JP. O sea, mi pi Pikachu, Pikachu, Pikachu. <risa> O sea, es como que está hecho. Ahora va a hablar con todo el mundo para... Es un minificante. Hay que convencerles eh, pues, eh, la Tierra, la ida sí, a la sí. galaxia. Hay que, hay que animarles porque sí. obviamente es un shock bastante potente. O sea, pero esto que... Estábamos luchando por la Tierra, estos contra extraterrestres. Hay que hablar con todo el mundo. Esto... O sea... Que sigo pensando que nos lo tenían que haber contado. Hmm. Tirari, ¿qué falta por aquí? Ricardo, siempre tan Ricardo. Ricardo sí. roba minas. Pero, bueno. A ver, o sea, Ricardo piensa que ahora puedes ir a ligar por la galaxia. Claro, pues, eh, ahora pues es el, el, roba, el roba nenas galáctico. El o sea, antes eras el roba nenas, ahora serás el roba, el roba nenas galáctico. ¡Buah! Ha subido de nivel. O sea, llegarás allí y saldrá una especie de, de ser de, de, de gelatinoso. ¡Oh, el roba nenas galáctico! <risa> Y se deshará. <risa> o sea, bueno, esto es una oportunidad. Eh, esto no era, no era lógico. O sea, es normal que no llegáramos a esta conclusión. Aunque la sospechaba. <risa> El a ver, la sospechaba. Bueno, Ario, pues ahora depende de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues no sirve de nada. ¡Juguemos al fútbol! No sirve de. Creo que en esta situación no servirá de nada que os diga. Todo saldrá bien, que es la frase de. de. de Arion. ¡Pero! ¡Todo saldrá bien! Pero tenemos que. que eh, estar a la altura de las circunstancias. ¡Juguemos al fútbol! ¡Vamos al espacio exterior! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Juguemos al fútbol! ¡El espacio exterior! Y así podrás ser el Robanenas Galáctico Ricardo, que sabemos qué es lo que quiere serlo. ¿Qué os parece? Vayamos a la, hacia, a la, al espacio. Sí, hay que... Pero no estaréis solos. Pero que se fumaron. Tendréis refuerzos. Pues hicieron este guión. A ver, el juego... 
Está bien, a mí me gusta más Cronostone, me gusta tal, tal. A ver, que ya se pero, fugaron algo potente. Pero hay que reconocer que hay momentos en este juego que se les va un poquito la pincilla, ¿eh? Y rebuscado el tema. El 99% de los planetas, no sé qué. Hombre, por muy grande, por muy grande que sea el planeta. O sea. Dios, ¡Oh! que el universo ¡Mare es más ¡Si se trae un amiguito! ¡Hola, chicos! Aquí están los refuerzos. ¡Hola! Entra de Revans. ¿Qué haces aquí? Sí. ¿Tú eres nuestro refuerzo? No, no, yo no. Yo no, yo no. Es este este de aquí. ¿Qué será? ¡Madre es, mía! Es Zack Avalon. Uh. Mm, es Zack. Se parece sospechosamente... Mm. Hola, soy Zack Avalon. Soy miembro... De También soy el miembro, miembro de los... Sin... De la clase, no, la clase media-baja sin nombre. No, pero tengo nombre. <risa> <risa> tengo nombre. Ahí está. Qué educadito. Eh, ¿Y a mí que este tío me suena? <risa> o sea, no nos conocemos de algo. Ah, este es el miembro de la familia Avalon, Avalon. De una, una familia que tradicionalmente eran, eh, eh, Siempre han sido actores de Kabuki De Teatro Kabuki, teatro kabuki. Hmm, Sí, mi familia pero, pero Mark me ha convencido para jugar a fútbol Si no llega a ser por Mark Este será el número 12, pero faltan más jugadores Faltan más, más jugadores que habrá ¿En que serio buscarlo. Mike? Sí, sí, en serio Mike. Más jugadores? Sí, sí, sí. Vamos a por Agne <risa> Vamos a por Agne y a por Alfa Mike <risa> No, 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 no. Y ya tendremos al ser interestelar Vale, pues vamos a que nos demuestre de, me, me costó mucho convencerlo Yo, ¿por qué me quieres, por qué quieres que juegue al fútbol? A mí el fútbol no me gusta O sea, y le expliqué la situación Y como soy muy persistente, estaba todo el día en su casa O sea, yo, mira, es que vale, me... juego pero no vengas más, por favor No vengas yo más Es que me lo imagino todo el día el mar que persiguiendo a la salida del juego. Juega al fútbol, juega al fútbol. fútbol. Juguemos al fútbol, juguemos al fútbol, juguemos al fútbol. Básicamente a, es eso. A la salida del vestuario. Hola, ¿por qué no quieres jugar al fútbol? No, Cuando es, sales de la ducha no, en su casa. Es juguemos al fútbol, juguemos al fútbol. Hola, o sea. Juguemos al fútbol. <risa> Apare... <risa> Ahora es la, la trapa de la comida, el bol y aparece la cabeza ahí. ¿Juguemos al fútbol? <risa> Y al final, ¿cómo se yo convencerle? ¡Bien! ¡Lo has aceptado! El otro no estaba muy convencido. Mira la cara que tiene el otro. Si, si no convenzo, te convenzo, voy a tener que vivir contigo. O sea que... Y, y claro, viendo cómo cocina a tu mujer, pues pesar. Pues, pues como que no. Y al final, pues me convenció para poder jugar. Porque como cocina a tu mujer, o sea, digo, me, me, obligó, me, me amenazó con llevarme a casa a vivir. O sea que... Vale. Y nos va a enseñar su poderío. Claro, mm. le dijo, mira, acepto que no venga, no juegues al fútbol, pero... ¡Golpe! ¡Kabuki! Creo que Kabuki. Ace acepto que no, Kabuki. que no quieras jugar al fútbol, pero anda, ven a cenar a casa para disculparme por la insistencia. Mm. No, 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 ya jugué, ya cena al fútbol, ya jugué. Ya, 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 ya juego al fútbol, ya juego al fútbol. Por favor, no me, no me castigues con esto. Ay. Eh, oh, pues básicamente pues, ¿Qué, qué, qué, qué dominio del balón si solamente tirado un tiro pero esa ah. no había portero a ver o sea, o sea, sí, lo mete a ver el golpe, el golpe kabuki está bien o sea pero bueno pues nos faltan 12 mm, che, hay que buscar más jugadores hay que a buscar uh, a JP, oh, vamos a, a buscar a ver escoge, hay que escoger jugadores ¿Eh? y así vas a coger a Pikachu a ver sí claro o sea yo si puedo llevarlo llevaré lo fijo o sea, Mm, hay que... Vale. Confiamos en vosotros Bien A verlo todo, chicos O sea, yo no sé si dice ¿Os gusta? Dijo ¿Os gusta el fútbol? Bueno, no sé si me gusta o no O sea... Pero he disfrutado muchísimo Yo he encontrado cosas que... Que no sabía que, te, que tenía ¿Por qué no seguir? ¿Eh? Claro que sí El fútbol lo lleváis aquí en el corazón pues ahí, a jugar todos. Somos una, ahora somos equipos. Hombre, pues es que hay muchas oportunidades de. El, es muy interesante de, de calcular estadísticas, eh, estrategias y tal. Es muy interesante el fútbol. Mm. Bueno. ¡Ah, venga! ¡Hay que hacerlo! ¡No! ¡Pues lo hacemos! ¡Y punto! ¡Ya está bien, hombre! Bueno, pues qué remedio. <risa> <risa> O sea, bueno, venga, pues yo que es que me dejo llevar por la situación, ya está. Yo, joder, soy el mejor portero. Te voy a cambiar por JP, ya verás. Bueno, pues hay que buscar a. 
Bien, Sky, yo también voy al espacio, que me apunto. <risa> o sea, a ver, mundo. Sky, pero si tú no vas a jugar, da igual, pero yo me. A ver, bueno. si, en ella es prescindible. O sea, no, en verdad nunca entendí por qué, pero es que nunca entendí el concepto de, de, las, de transferentes. De gerentes, no, no, no en el mundo de. No en el mundo de. de los videojuegos, sino en el, el mundo allí de, la, de los deportes allí, tal. O sea, de los clubs de. los clubs de fútbol, los clubs de fotografía, tal. Yo soy la gerente. Muy bien. Bueno, a ver, en el caso de... Yo soy el gerente, ¿qué vas a ser el gerente? No existe el gerente, tienes este, que ser gerente o nada. En este caso... Bueno, chicos. Será para animar. Eh, tenemos que ir ahora mismo, tendríamos que ir ahora mismo a la estación, eh, a nuestra casa. Hay que explicarle todo esto a, a mamá, ¿vale? Hay que explicarle todo esto a mamá. Eh, así que vamos a la estación, pero eso ya lo vamos a dejar todo... En el, eh, en el próximo episodio. capítulo, voy a dejarlo aquí listo, 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 Oye, listo. Por cierto, no sé por qué, me ha dado por pensar. Este no, ten, no, 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 no tenía la tía Silvia, a la Silvia de Mark. Eso sí, perdón, he dicho nuestra mamá, pero es. Eh, o sea, vamos a la tía. No, no, pero. Entonces son casi como si fuera familia. Mark mm. y Arión. A ver, ya, ya me has liado, ya no sé. No, no iba a, a, a ver a su tía, o sea, ya. Ya, 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 ya está. O sea, se va a casa. El concepto. Va a casa. Tiene que ir que sea a casa. Se o sea, va a casa y punto pelotín. Ya me ha miedo el ya me ha miedo. O sea, ya, si ya tengo suficiente, que si no sé quién es mi tío, ni mi. Ni, 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 si soy, no, no estoy no, seguro pero, si soy el sobrino de mi tío. Pero o sea, piénsalo. Es una cosa muy rara. Tú piénsalo, ¿eh? ¿Eh? No me hagas pensar. A ver. Si yo es porque eso ya te digo que no estoy preparado, no estoy preparado para irme al planeta <risa> a un planeta con, que esté preparado para vida inteligente. O sea, Ay, no estoy y, preparado. ¿Y quién era la hermana de Yud? Bueno, vamos a ver, ya empieza, pasa, o sea, que podemos hacer vídeos, o sea, un vídeo de, de horas hablando de las familias Lo que tenemos que es ir a casa, y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Cuando lleguemos a casa, ahí está, la casa, ¿vale? Vamos a, a llegar aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Mira quién está ahí! ¡Mira quién está ahí! ¡Es el chiquitín es Pikachu! Pikachu. ¡JP! ¡Mi jugador favorito! Bueno chicos, JP pues eso, es lo vamos a dejar aquí, hoy hemos visto el episodio El Visitante y nada. Eh, Nos vemos en el próximo. Eh, Cristina la voy a dejar en el sofá, que empieza a ver árboles genealógicos. O sea, <risa> que ya sabe que disfruta de esas cosas. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos capítulos. Adiós. Adiós.